അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ഏവർക്കും സുപരിചിതൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് വാട്സപ്പ് ഒരു പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സപ്പ് അപ്ഡേറ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം നല്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സങ്കടമുള്ള ഒരു അപ്ഡേറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കുറെ ഈ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കാരണം അത് വെറും അഞ്ച് പേരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു വാട്സപ്പ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് അതെല്ലാവരും ചെയ് ചെയ്തതോടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേർക്ക് മാത്രമേ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും വെട്ടി കുറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതെന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ആയി പോകും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കൊറോണ വന്നപ്പോൾ കുറെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വന്നു ഫൈവ് ജി കാരണമാണ് കോവിഡ് വന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ നുണ പ്രചരണങ്ങൾ ഫൈവ് ജി കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇത് വന്നത് ആ പ്രദേശത്ത് ഫൈവ് ജി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഫൈവ് ജി കൊണ്ടാവണം എന്നില്ല ശരിക്കും അതൊരു വ്യാജ പ്രചരണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്സപ്പ് പുതിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഒരു ഫോർവേഡ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാക്സിമം നമുക്ക് ഇനി ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് പേർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വളരെ ഒരു കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അത് നമുക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ അഞ്ച് പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഫോർവേഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു മെസ്സേജ് അഞ്ച് പേർക്ക് ഇനി അയക്കാൻ പറ്റില്ല വെറും ഒരു ആൾക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് കൂടിയാണ് വാട്സപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇനി വേറെയും പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ അത് പുറമേ എന്താ സംഭവം നമ്മുടെ കേരളത്തിലത്തെ ഡി ജി പി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് കോവിഡ് കൊറോണേനെ പറ്റിയുള്ള ഫേക്ക് ന്യൂസ് നിങ്ങൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ മീഡിയാസിലിടും അതിന് പുറമേ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ പേരിലെ കേസ് ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ പോവാം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജയിലിൽ ഇറങ്ങണ വരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെറ്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാൻ തമാശ ബേസിലല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡേഴ്സ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടില്ല അത് സത്യമാണോ അല്ലയോ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വാട്സപ്പിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ വേറൊരു മീഡിയയിലെ കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഏത് വാർത്ത ഫോർവേഡ് ചെയ്യാതെ ഫേസ്ബുക്ക് ആവട്ടെ ട്വിറ്റർ ആവട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആവട്ടെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് ആവട്ടെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഗൂഗിളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ജെനുവിനാണോ കിട്ടിയ ഉടനെ നമ്മൾ അത് ഒരു പത്ത് പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് കൂടുന്നു അതിന് പുറമെ നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരാൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിനും അതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഫേക്ക് ന്യൂസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇപ്പോൾ കുറെ ഫേക്ക് ന്യൂസ് കൊറോണ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാട്സപ്പ് ഈ ഈ ഫോർവേഡിങ് ഒക്കെ വളരെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് കൂടെ അത് അഞ്ചന്നെ ആക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫേക്ക് ന്യൂസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എനിക്കറിയാം കുറെ പേര് അത് നമ്മുടെ നിപ്പേൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ ലോഡിയാണ് നിപ്പ ഭയങ്കര പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ പല ഫേക്ക് ന്യൂസസ് അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് നാസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റേ രശ്മികൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ പെപ്സിയിൽ മറ്റേ മൈ മറ്റേ എയ്ഡ്സ് രോഗിയുടെ ബ്ലഡ് ചെറിയ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു